കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫിഷ് മോളിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അത്ര ശ്രമ പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഷ് മോളി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാ റെസിപ്പികളും കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് എല്ലാവരും സന്ദർശിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കഷ്ണം മീൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരും ഇത് മോറയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് രണ്ട് കപ്പ് ഒന്നാം പാല് ഒരു കപ്പ് കുരുമുളക് കൂടി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നട്ട്സ് അത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഉപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില രണ്ട് തക്കാളിപ്പഴം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളി തക്കാളിയുടെ പുളിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുടമ്പുളി കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നാരങ്ങാണീര് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരിക്കണം മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയി ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് വറക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ടുക ഏകദേശം ഒരു നാല് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ എടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വറുത്തെടുക്കണ്ട ഇനി വേകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ താന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടി മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു ദിവസം ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിലൂടെ ആകാനുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ തീയിൽ ഒത്തിരി താമസം വരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വശം മൂത്തോന്ന് നോക്കാം ഒരു വശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് മീതെല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ മീൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മീനിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഉപ്പ് കല്ലോ ഉപ്പ് പൊടിയോ ഇട്ട് അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് വെക്കണം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം അത് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി മാറ്റണം വീണ്ടും അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ല ചട്ടിയിലിട്ട് തന്നെ ആ പാത്രത്തിലിട്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം അത് ചുറ്റിച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റിച്ച് പിന്നെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദാമാവോ 
മീൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കണം അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ മീൻ നല്ല വൃത്തിയാകും ക്ലീൻ ആകും നല്ല വെളുത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത് എല്ലാ അങ്ങ് എല്ലാ മീനും അങ്ങനെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം മീൻ ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ മീൻ വറുത്ത ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കുവാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി ഒത്തിരി മൂ മൂക്കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായാൽ മതി ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് നല്ലത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിന് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൊഴുപ്പ് കെട്ടാനായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇതിന് എരിവിന് എന്തോരം വേണമെന്ന് ഇത് പോരെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് എരിവാക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർക്കാം ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഇത് തിളച്ച് വരണം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിയും തക്കാളിപ്പഴവും ചേർക്കാം ഇത് 
വീണ്ടും ഒന്ന് വെള്ളം ചുറ്റിക്കുക ഇനി വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം ഇത് മീൻ വേഗണം ആദ്യം പകുതിയോളം വെന്തതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് സമയം കൂടെ ചെറുത് ഈലിയിരുന്ന് മീൻ നന്നായിട്ട് വേഗണം അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളി എരിവും എല്ലാം ഇപ്പം നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കാം തിക്നസിനും ടേസ്റ്റിനും എല്ലാം നല്ലതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം രണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുക ഇനി തവി ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ഇനി ഇത് ഒത്തിരി തിളക്കരുത് ഒന്ന് നന്നായി ആവി വന്ന് തിളയ്ക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ടൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പാലപ്പത്തിനും ബ്രെഡിനും ചപ്പാത്തിക്കും വെള്ളയപ്പത്തിനും എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാ റെസിപ്പികളും കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് എല്ലാവരും സന്ദർശിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്